மக்கள் இந்த எபிசோட மறந்து போயிடாத அளவுக்கு காலம் தாழ்த்தி அவங்களை வந்து வருஷ கணக்கா வந்து இழுத்தடிக்காம உடனே இதுல எல்லாம் வந்து நீங்க தண்டனை கொடுத்தீங்கன்னா தான் மக்களுக்கும் அது ஒரு படிப்பினையா அமையும் இந்த மாதிரி தப்புகள் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு பயமும் ஏற்படும் பேசப்படுது ஓரளவுக்கு மேல பேசப்படாம போகுது அந்த கேஸ் அப்படியே மூடப்படுது திருப்பி இன்னொரு புது கேஸ் வருது ஸோ நீங்க ஒரு பேரண்டா ஒரு அம்மாவா இதை எப்படி பாக்குறீங்க மேம் எஜுகேஷன் சிஸ்டமே தமிழ்நாட்டுல மாறுதா அது ஒரு பயத்தை உண்டாக்குதா இல்ல எந்த மாதிரி நீங்க உணர்வு ஃபீல் பண்றீங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க பள்ளி கல்வி துறையை வந்து ஒட்டு மொத்தமா நம்ம வந்து குற்றம் சொல்றது அப்படிங்கிறது மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு ஸ்கூலுக்குள்ளே நாங்கள் ஹார்ஸ் ரைடிங் கற்றுக் கொடுக்குறோம் இது பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி பேட்மிண்டன் கற்றுக் கொடுக்குறோம் இது கற்றுக் கொடுக்குறோம் அப்படின்லாம் மியூசிக் டான்ஸ்னு பல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்களே தவிர எந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்லையாவது குழந்தைகளுடைய சேஃப்டியை நாங்கள் வந்து கேரண்டி பண்ணுறோம் உங்க குழந்தைகள் எங்கள் பள்ளிக்கு வந்தால் அவங்க சேஃபாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான தொலைகளும் இருக்காதுங்கிறத எந்த ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ப்ராஸ்பெக்டஸ்லையாவது நீங்கள் பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நோ பேரண்ட்ஸ்க்கும் குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கிற கம்யூனிகேஷனே ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சுமா வீட்டில் வந்து முன்னெல்லாம் வந்து வீட்டில் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு பாப்பா வீட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வீட்டில் யாராவது இருப்பாங்க இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சாவியை குடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க நீ வீட்டில் வந்து நாங்கள் போயிட்டு நைட் தான் வருவோம் அப்படின்ட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறத பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு குழந்தைகளுக்கு முதல்ல கற்றுக் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நாம தவிச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது உன்னுடைய தவறு கிடையாது நீ எந்த தப்பும் பண்ணல உன்னுடைய வல்லரபிலிட்டிய தன்னுடைய செல்ஃபிஷ்னஸ்க்காக ஒருத்தன் உன்னை யூஸ் பண்றான் மேலை நாடுகள்லாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்குமே இன் ஹவுஸ் ஸ்கூல் சைக்காலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அதை ஈஸியாக அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட அவங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருப்பாங்க தே வில் பி ட்ரெயின்ட் இன் ஐடென்டிஃபைங் சச் அப்யூஸ் விவேக்ஸ் மான்சூன் சேல்ல த்ரீ லிட்டர்ஸ் அண்ட் அபவ் சைஸஸ் வாட்டர் லிட்டர்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்ப போய் உங்க அருகில் இருக்க விவேக்ஸ்க்கு வாங்க ஆட்சியே ராயல் பாயாசம் இப்பொழுது ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் இப்ப ரீசெண்டா சென்னையில பரபரப்பா பேசக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஆவடியில ஏஞ்சல் ஸ்கூல்ல வந்து சில்ட்ரன்ஸ் நிறைய பேர் அதாவது பெண்கள் நிறைய பேர் தாளாளரே வந்து அபியூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் இப்ப வந்துச்சு அவரு சூசைட் அட்டம் எல்லாம் பண்ணி அவரை வந்துட்டு இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் இப்ப பரவிட்டு இருக்கு சோ இது வந்துட்டு நீங்க தொடர்ந்து நடக்கிறத வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க மேம் அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க மேம் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு பட் ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு மீடியா வெளிச்சம் ஊடக வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால இது போன்ற தவறுகள் வந்து இன்னைக்கு அதிகம் நடக்குது இதுக்கு முன்னால் நடக்கலன்னா இதுக்கு முன்னாலேயும் இதே மாதிரி நடந்துட்டு தான் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு ஊடக வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கு மக்களுக்கு இதை பற்றிய ஒரு புரிதல் வந்து அதிகமாக இருக்கு இதை தைரியமா வெளியில வந்து சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு துணிச்சல் வந்து இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து அஹ் இது போன்ற விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்கள்ல பேசுறதுனால ஆஹ் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தைரியம் ஒரு மாரல் சப்போர்ட் ஆயிருக்கு அதனால வெளியில வந்து இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க இது மாதிரி இந்த மாதிரி பீடோஃபில்ஸ் வந்து அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்றாங்க சோ அதனால வந்து ஊடகத்துல இது நிறைய வருது அப்படிங்கிறது ஒரு விதத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது நல்லது தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பேசப்படும் பொழுதுதான் இந்த மாதிரி தவறுகள்ல ஈடுபடுறவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆவாங்க அவங்க மேல வந்து சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியும் இனிமேலும் இந்த போன்ற தவறுகள் நடக்காம நம்ம வந்து ஆஹ் தடுக்க முடியும் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு படிப்பினையா இருக்கணும் ஒரு பாடமா இருக்கணும் இது போன்ற விஷயத்துல நாம ஈடுபட்டோம்னா நமக்கு கடுமையான தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இது மாறணும் ஆஹ் ஒரு பக்கம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம இந்த சோசியல் மீடியா வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிசம் அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு ஸ்லாக்டிவிசம் அப்படின்ற மாதிரி மாறிடுச்சு அதாவது நிறைய அவேர்னஸ் ஏற்படணும் அப்படிங்கறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் நாம பேசுறோம் ஆனா அந்த அவேர்னஸ் வந்து கடத்துல வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பிளானா மாறுதான்னு பாத்தீங்கன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி நோ நிறைய பேர் இதை பேசிட்டு இதை பத்தி பேசிட்டு அடுத்த நிகழ்வு வரத்துக்குள்ள இதை கடந்து போயிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்
இது போன்ற சம்பவங்கள் வரும்பொழுது ஆஹ் அது வந்து இன்னும் அரசாங்கம் வந்து தீவிரமா இதை கையில எடுத்து இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து உணர்த்ததான் உணர்த்ததா தான் நம்ம ஓகே மேம் இப்ப ஆனா ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா சிவசங்கர் பாபாவுடைய கேஸும் இதே மாதிரிதான் ஒண்ணு ஆச்சு அதாவது பள்ளி கூடத்திலேயே அவங்க வந்து ஒரு ரூம் செட் அப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் நடத்துறேன் அப்படின்னு ஏமாத்தி கூட்டு போன ஒரு விஷயம் வந்துச்சு இவரும் அதே மாதிரி சவுண்ட் ப்ரூஃபோடலாம் ரூம் வந்து லைக் ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க இதுக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப இதெல்லாம் ஸ்கூல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் போதே பண்ண ஒரு ஐடியாவா தான் இருக்குமா மேம் இல்ல இது தாளாளர் மாறும் போதோ இல்ல வேற ஒருத்தவங்க வரும் போது இது வர ஒரு ஐடியாவா இருக்குமா இது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் பொதுவா நீங்க நினைக்கிறீங்க மேம் இல்ல ரெண்டு விஷயமா வந்து ரெண்டு விதமா வந்து நம்ம இதை யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒண்ணு வந்து சிவசங்கர் பாபா கேசி இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவா அவருடைய அறைன்னு தனியா ஒண்ணு இருந்ததுன்ற போட்டிருந்தாங்க இத பத்தியே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேற்று ஏதோ ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு இன்னைக்கு அந்த வீடியோ இல்ல அதை பிரைவேட் பண்ணிட்டாங்க அவருக்குன்னு தனியா ஒரு அறை இருந்தது அப்படின்ற வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் ரெண்டு விதமா நம்ம பாக்கலாம் ஒண்ணு இது போன்ற ஆஹ் பாலியல் வன்கொடுமை இல்ல அதுவும் குழந்தைகளுக்கு வந்து பாலியல் தொல்லை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் பீப்புளா இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப வல்னரபிள் நம்மளை எதிர்த்து வந்து அவங்களால பெருசா வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது இப்ப நீங்க வந்து உங்க வயது ஒற்ற ஒரு பெண்மணியிடம் போய் நீங்க வந்து பல பலவந்தமா வந்து ஒரு பாலியல் பாலியல் ரீதியான ஒரு தொல்லை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கிறது தெரியாது ஆனா குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப வல்னரபிள் குழந்தைங்களை வந்து ஈஸியா நீங்க சைக்கலாஜிக்கலா இன்டிமிடேட் பண்ணி இமோஷனலா பிளாக்மெயில் பண்ணி மெரட்டி குழந்தைங்களை ஈஸியா நீங்க பணிய வச்சிடலாம் சோ அந்த விதத்துல பொரும்ப பெரு பொதுவா இந்த மாதிரி பீடோசன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் அவங்களுடைய தொழில் ரீதியாக அவங்க அவங்களுடைய அவங்க தொழிலே அவங்க அப்படிதான் அமைச்சுக்குவாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல்ல வேலை செய்யறது இல்ல ஒரு காப்பகத்துல வேலை செய்யறது இந்த மாதிரி குழந்தைகள் அதிகம் புழங்கும் இடங்கள் எல்லாம் தான் இது போன்ற பெடோசல்ஸ் வந்து நீங்க அதிகம் பார்க்க முடியும் இது பிளான் பண்ணி பண்ணாங்களா இல்லையாங்கிறது ரெட்ராஸ்பெக்டிவ்ல தான் தெரியும் நமக்கு இது வந்து முதலே ஸ்கூல் கட்டும் போதே என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணி கட்டிருப்பாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா அது எவ்வளவு வருஷம் ஓல்டு ஸ்கூல்னு தெரியாது இதுக்கு முன்னால யாரு மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்தாங்க தெரியாது முதல்லே பிளான் பண்ணி கட்டினாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து நம்ம அவசரப்பட்டு வைக்கவும் கூடாது ஏன்னா இதுக்கு முன்னால இருந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் உண்மையிலே ஒழுக்கமானவர்களா கூட இருந்திருக்கலாம் அப்ப நம்ம ஒட்டுமொத்த சிஸ்டமையுமே நம்ம பிளேம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இதெல்லாம் நம்ம ரெட்ராஸ்பெக்டிவ்ல இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ரூம் தயார் பண்ணப்பட்டதா அப்படிங்கறதெல்லாம் விசாரணையில தான் தெரியும் சோ அது தெரியாம வந்து நம்ம அதுல அதுக்குள்ள வந்து நம்ம போகக்கூடாது பட் இருந்தாலும் ஒரு இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ நீங்க சொல்றது ஒருவேளை உண்மையாக இருந்தால் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா அப்ப இதை தொடர்ந்து இவங்க வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு குழந்தை மட்டும் இல்ல எத்தனையோ குழந்தைகள் கிட்ட இவங்க தப்பா நடத்த முயற்சி பண்ணிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் வந்து நமக்கு ஏற்படுது இதற்குன்னே இவங்க ஒரு இடத்தை பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்கன்னா இது வெளியில தெரியாத அளவுக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியாது ரொம்ப யூகங்களுக்குள்ளேயே நான் போக விரும்ப போக விரும்பல ஏன்னா பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்ப பயமா இருக்கு ஒரு அறை இதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்களா அப்போ ஒருவேளை இதெல்லாம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா அதை வச்சு இந்த குழந்தைங்களை மிரட்டிருக்காங்களாங்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இப்ப ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு ஒண்ணு ஒண்ணுன்னு நம்ம நிறைய யோசிச்சே போலாம் கற்பனை குதிரையை வண்ண எவ்வளவு வண்ண நம்ம ஓட்டலாம் பட் அதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது பட் இது உண்மையாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப 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 தவறான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்றோம் குருவுக்கு முன்ன தெய்வத்துக்கு முன்னால நம்ம குருவை வைக்கிறோம் அப்பா அம்மாவுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து நம்ம குருவை வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ ஒரு கடவுள் ஸ்தானத்துல இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆசிரியரே வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு விஷயத்த செய்யறாரு அதற்காக இவ்வளவு ஏற்பாடுகளும் செய்து வச்சிருக்கிறாருனா இது வந்து ரொம்ப 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 தவறான விஷயம் அப்படி இருந்துதான் உண்மையிலேயே அது வந்து ரொம்ப சீரியஸா அந்த இஷ்யூவை வந்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒரு சின்ன பார்க்கறேன் இப்போ இந்த மாதிரி கேசஸ் வரும்போது அடுத்தடுத்து இப்போ குழந்தைங்களை ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்றதோ இப்போ எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வந்து டோட்லி பாதிக்கப்படுற மாதிரி தான் இருக்கு மேம் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பயம் வரும் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி கேஸ் ஏன்னா இப்போ இது பேசப்படுது ஒரு அளவுக்கு
டாக்டர் ஒரு மருத்துவரை வந்து கடவுள் ஸ்தானத்தில் வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஆசிரியரையும் கடவுள் ஸ்தானத்தில் வைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்துல தான் நம்ம இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட நம்ம எவ்வளவுதான் பெரிய படிப்பு எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம கடந்து போய் நம்ம ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருந்தா கூட நமக்கு பள்ளி பருவத்தில் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள் வந்து இன்னும் நம்ம வந்து அந்த பசுமையான நினைவுகள் வந்து எப்பவுமே நமக்கு மைண்ட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஆசிரியர்களும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருஷம் ஆனாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க நீ இந்த பேட்ச் தானே நீ இந்த பேட்ச் தானே நீ ஸ்கூல்ல இப்படி இப்படி இருந்த அப்படின்ட்டு அவங்க மெமரி அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அதனால ஒரு ஒரு சில ஆசிரியர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகள்னால ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர் சமூகத்தையும் நம்ம வந்து குற்றம் சொல்றது அப்படிங்கிறது தவறு இரண்டாவது பள்ளி கல்வித்துறை வந்து சிறப்பா தான் செயல்பட்டு இருக்கு அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்ல ஆஹ் இத இது போன்ற சம்பவங்கள் வரும் பொழுது இதை தடுக்கிறதுக்கான பல முயற்சிகளை வந்து இந்த அரசாங்கம் எடுத்துட்டு இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம் இதுக்கு முன்னால அந்த பிஎஸ்பிபி ஸ்கூல்ல நடந்த இஷ்யூ சிவசங்கர் பாபா ஸ்கூல்ல நடந்த இஷ்யூ எல்லாம் வந்தோடனே இந்த ஒன் டபுள் போர் ஒன் செவன் அப்படிங்கிற அந்த ஹாட்லைன் நம்பரை வந்து ஆஹ் கண்டிப்பா வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாடு அரசு ஆஹ் அச்சடிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள்ல வந்து அந்த நம்பரை வந்து கன்ஃபார்மா போடணும் அப்படின்னு சொல்லி உம் சில முயற்சிகள் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க ஆஹ் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் முன்னால மதுரை ஹைகோர்ட்ல வந்து இந்த மொபைல் கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸ் எல்லா ஸ்கூல்லையும் வந்து அதை வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு கோர்ட்ல இருந்து ஒரு டைரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அரசாங்கம் வந்து தன்னுடைய தரப்புல இருந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எங்க பிரச்சனை வருதுன்னா இதை எஃபெக்டிவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற இடத்துல தனியார் பள்ளிகள் இருக்கா அப்படிங்கறது தான் வந்து ஒரு கேள்விலா இருக்கு அரசாங்க பள்ளிகள்ல அப்போஸ் அரசாங்கத்துடைய உம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள்ல இதை எஃபெக்டிவா ஆஹ் இது பண்ணிடுவாங்க ஆனா தனியார் பள்ளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் நாட் ஆன்சரபிள் டு எனிபடி அப்படிங்கறத நமக்கு தெளிவா தெரியுது வருஷா வருஷம் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வரும்பொழுது ஆஹ் அங்க வரக்கூடிய இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வரக்கூடிய அரசு அதிகாரிகள்ல வந்து இவங்க வந்து பேசி வச்சுக்கிறாங்க இல்ல அவங்கள வந்து உம் எப்படியாவது கவர் பண்ணி ஆஹ் அவங்க அவங்களுடைய அந்த லைசன்ஸ் ரெனியூ பண்ணும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு வந்து அரசாங்கத்துடைய உதவி தேவைப்படுது ஆஹ் அது வந்து பில்டிங் சேஃப்டி லைசன்ஸா இருக்கட்டும் ஃபயர் செக்யூரிட்டி லைசன்ஸா இருக்கணும் பில்டிங் ஸ்டெபிலிட்டி சர்டிபிகேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா இந்த பள்ளிகள்லாம் நீங்க குறிப்பாக தனியார் பள்ளிகள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க உம் அவங்களுடைய ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்து பாருங்களேன் ஆஹ் எங் நாங்க இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் இங்க வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளேயே வந்து நாங்களுக்கு வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு ஸ்கூலுக்குள்ளேயே நாங்க ஹார்ஸ் ரைடிங் கத்து கொடுக்குறோம் ஸ்கூலுக்குள்ளேயே வந்து பிசிக்கல் ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்கிறோம் இது பண்றோம் அது பண்றோம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி பேட்மிண்டன் கத்து கொடுக்குறோம் இது கத்து கொடுக்குறோம் அப்படின்லாம் மியூசிக் டான்ஸ் பல விஷயங்கள் சொல்றாங்களே தவிர எந்த ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்லயாவது குழந்தைகளுடைய சேஃப்டிய நாங்க வந்து கேரண்டி பண்றோம் உங்க குழந்தைகள் எங்க பள்ளிக்கு வந்தா அவங்க சேஃபா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான தொலைகளும் இருக்காதுங்கிறத எந்த ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் யாவது நீங்க பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி நோ ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து அங்கதான் பேரண்ட்ஸும் ஏதோ ஒரு விதத்துல தவறிடுறாங்களோன்னு சொன்னது ஆஹ் ஒரு பெரிய தனியார் பள்ளியில லட்ச லட்சமா ஃபீஸ கொட்டி கொடுத்து என் பிள்ளைய இப்ப சேர்த்தானா என் பிள்ளைக்கு வந்து நல்ல படிப்பு வரும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கத்துக்கும் என் பிள்ளை வந்து நல்ல ஒரு ஆஹ் பர்சனாலிட்டி வந்து நல்ல மோல்ட் ஆகி வரும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்களே தவிர என் பிள்ளை அந்த ஸ்கூல்ல சேஃபா இருக்குமா அப்படிங்கறத எவ்வளவு பெற்றோர்கள் உறுதிப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னமும் கேள்விக்குறி இருக்கு அப்போ பள்ளிகள் தரப்புல இருந்தும் ஒரு கவனக்குறைவு இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறோம் பெற்றோர் தரப்புல இருந்தும் சில மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாக்குறோம் அப்ப அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய அவசியங்கள் இருக்கு அப்ப பள்ளி கல்வித்துறையில இருந்து ஒவ்வொரு ஆஹ் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடக்கும் போது ஒரு ஜியோ போடுறாங்க இந்த மாதிரி சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்களே தவிர காம்ப்ரிஹென்சிவா அரசாங்க பள்ளியா இருந்தாலும் சரி இல்ல தனியார் பள்ளிகளா இருந்தாலும் சரி இந்தந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இவங்க ஒவ்வொரு டைமும் போடுற ஜியோ தனித்தனியா ஜியோ போடுறதுக்கு மேலே காம்ப்ரிஹென்சிவா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத இந்த அரசாங்கம்
ஆஹ் எல்லா தரப்புல இருந்தும் ஈக்குவல் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும் பொழுதுதான் தீர்வு கிடைக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி வெறும் அரசாங்கம் சட்ட சட்டங்கள் இயற்றுவதனால தீர்வு கிடைக்காது அதே மாதிரி நீங்க இப்போ தனியார் பள்ளிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரீவன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டின்னு ஏதாவது ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா அந்த இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டில பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டை சேர்ந்தவங்க தான் இருப்பாங்க பேரண்டோட பார்ட்டிசிபேஷனோ இல்ல அந்த கம்யூனிட்டில இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டி ஒர்க்கர்ஸ் இல்ல சோசியல் ஒர்க்கர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷனும் அதுல இருக்காது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன தோணும்னா மேனேஜ்மெண்ட்டோட பேரை காப்பாத்திக்கணும் ஸ்கூலோட பேர் கெட்டு போயிடக்கூடாது அப்ப இது எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து இதை வந்து நாம அமுக்கி இதை வந்து இப்ப ஊடக வெளிச்சத்துக்கு வராம பாத்துக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு நல்லதுன்னு மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க தரப்புல இருந்தா யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்பொழுது போலீஸோட ஆட்டிடியூடுமே நிறைய இடங்கள்ல அப்படிதான் இருக்கு எதுக்குமா இதை தேவாம தேவையில்லாம வெளியில கொண்டு வந்து இதை பெரிய பிரச்சனை ஆக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதானப்படுத்தி ஏதாவது சமரசம் பண்ணி இதை வந்து அனுப்புறதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாம் நிறைய இடத்துல எடுக்கிறாங்க இப்போ ஆஃப் லேட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ்ல வந்து போலீஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிட்டாங்க குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல எந்த காம்ப்ரமைஸும் போலீஸும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கிறது நம்ம பாக்குறோம் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி கமிட்டி எல்லா ஸ்கூல்லயும் தேவைப்படுது நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்னல் கிரீவன்ஸ் இல்ல கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டினு இருந்தா அதுல எல்லா இடத்துல இருந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வேணும் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கணும் அந்த சோசியல் அந்த கம்யூனிட்டி சுத்து வட்டாரத்துல இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டில இருந்து யாராவது சோசியல் ஒர்க்கர் இல்ல ஒரு என்ஜிஓட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அங்க இருக்கணும் பேரண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கணும் இவ்வளவு பேரும் இருந்தாதான் நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா கூட ஒரு தரப்பு அதை மூடி மறைக்கணும்னு நினைச்சா கூட இன்னொரு தரப்பு அதை வெளியில கொண்டு வரும் இதுல வந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி ப்ராங்க் அப்ரோச் இருந்தாதான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எஃபெக்டிவா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது தெரியணும் ரெண்டாவது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் கம்யூனிகேஷன் இன்னைக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கும் குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கிற கம்யூனிகேஷனே ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சுமா வீட்டுல வந்து முன்னெல்லாம் வந்து வீட்டுல ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு பாப்பா வீட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு வீட்டுல யாராவது இருப்பாங்க இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டுல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சாவிய குடுத்துட்டு போயிடுறாங்க நீ வீட்டுல வந்து நாங்க போயிட்டு நைட்டு தான் வருவோம் அப்படின்ட்டு அப்ப அந்த குழந்தை யார்கிட்ட ஒரு பிரச்சனைன்னு இருந்தா அந்த குழந்தை யார்கிட்ட போய் சொல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு அதே மாதிரி அப்படியே அந்த குழந்தை தைரியமா வந்து ஒரு பிரச்சனையை சொல்ல முன் வந்தாலும் நிறைய பேர் அதை காது கொடுத்து கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிக சோகமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்க சொல்றதையே முதல்ல நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இதுல இன்னொரு சிக்கல் இல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லயே நான் சொல்றேன் குழந்தைகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யக்கூடிய இந்த இந்த போன்ற மிருகங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நூத்துல தொண்ணூத்தி எட்டு சதவிகிதம் பேர் அந்த குழந்தையோட க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல இருக்கக்கூடியவங்களா தான் இருப்பாங்க சொந்தக்காரங்களா இருப்பாங்க இல்ல ஸ்கூல் குழந்தைகள் அதிகம் புழங்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் ஸ்கூல்ல இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க இப்போ இதுல என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு மாரல் கிரவுண்ட் எடுக்க வேண்டிய ஒரு இதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து தள்ளப்படுறாங்க இப்ப வீட்டுல இருக்கிற சொந்த ஒரு மாமாவோ இல்ல ஒரு சித்தப்பாவோ இல்ல ஒரு இது ஒரு சொந்தக்காரரோ அந்த குழந்தைய அபியூஸ் பண்றாரு அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லிச்சுன்னா கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம் நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டேங்குது அவங்க என்ன சொல்ற ஐயோ இது 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 சொல்றாளே இவ உண்மையை தான் சொல்றாளா இல்ல இவ மிகைப்படுத்தி சொல்றாளா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் ஒரு 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 டவுட்டு ஒரு சி பேரண்ட்ஸ்கே இது போன்ற பேரண்ட்ஸ் சொல்லியும் தப்பு இல்ல இது போன்ற சுச்சுவேஷன்ஸ எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து பேரண்டிங் இஸ் ஆல்சோ ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் தான் எல்லாருமே எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு பேரண்ட்ஸ் வர்றது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருந்தா அதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் தேடணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் தயங்குறாங்க ஏன்னா இந்த விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சதுன்னா சமூகத்துல நம்ம குடும்பத்துல நமக்கு அசிங்கப்பட்டுருவோம் சமூகத்துல நம்ம பேர் கெட்டு போயிடும் நம்ம குடும்ப கௌரவம் போயிடும் நாம போய் வெளியில இதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் நம்ம எடுக்கக்கூடாது இது வீட்டுக்குள்ளேயே பேசி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெரும்பாலும் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரோட கனெக்ஷனை கட் பண்ணிடுவாங்க ஆனா அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு க்ளோஷர் தேவைப்படுது அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட இந்த சம்பவங்கள் வந்து அதில் மனதளவுல வந்து ஒரு பெரும் பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தக்
இது போன்ற நிகழ்வுகள் வெளியில வருதுனா இதெல்லாம் உள்ளி டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் இன்னும் சொல்லப்படாத இது போன்ற நிகழ்வுகள் நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறதையும் நாம உணரணும் அப்போ இத பத்தி நிறைய பேசணும் ஒரு சோசியல் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது தேவை பேரண்ட்ஸ்க்கு கத்துக் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறத பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கத்துக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு குழந்தைகளுக்கு முதல்ல கத்துக் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நாம சகிச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது உன்னுடைய தவறு கிடையாது நீ எந்த தப்பும் பண்ணல உன்னுடைய வல்லரபிலிட்டிய தன்னுடைய ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ்க்காக ஒருத்தன் உன்னை யூஸ் பண்றான் இதுல நீ எந்த தவறும் செய்யவில்லை ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நீ தான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்ப நீ என்கரேஜ் பண்ணிருப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விக்டிம் பிளேமிங் விக்டிம் ஷேமிங் நம்ம சமூகத்துல அதுவும் குறிப்பா பெண்களை நோக்கி நிறையவே பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டாம் கிளாஸ்ல பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிற பெண்ணுக்கிட்ட அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்தது அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சுன்றத சொல்லணுமே தோணாது இல்ல அப்போ முதல்ல அந்த விக்டிம் ஷேமிங் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் விக்டிம்ஸுக்கு வந்து தட்டி கொடுத்து அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி இது உன்னுடைய தப்பு இல்லை உன்னுடைய தவறு இல்ல நீ தைரியமா வெளியில வந்து இதை சொன்னதை வந்து நாங்க அப்ரிசியேட் பண்றோம் இதற்கான தீர்வு நமக்கு கிடைக்கும் உன்னை உன்னை நோக்கி ஒரு தவறு செஞ்சவனுக்கு நாம தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ரீஅஷூரன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி ஸ்கூல் அத்தாரிட்டி ஷுட் டேக் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வெறும் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்றதும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து போர்ஷனை முடிக்கிறதும் டார்கெட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்றது மட்டும் இல்ல ஒரு 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 பள்ளி கல்வித்துறையுடைய பொறுப்பு ஒரு பள்ளியுடைய பொறுப்பு அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து ஆரோக்கியமா வளர்றாங்களா அதே நேரத்துல அவங்க மென்டலியும் பிசிக்கலியும் ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்களா அவங்களுக்கான ஒரு செக்யூரான ஒரு ஒரு என்வரான்மெண்ட் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கா அப்படிங்கறத என்ஷுர் பண்ண வேண்டியதும் ஒரு ஸ்கூல் ஒரு பள்ளியுடைய ஒரு பொறுப்பு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் உடைய பொறுப்பு அப்போ தொடர்ந்து ஸ்கூல்ல வந்து இதை பத்தின அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியங்கள் இருக்கு இப்போ அவேர்னஸ் சொல்லும் போது நிறைய அவேர்னஸ் கொண்டு வந்து சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் எவ்வளவு பேசியுமே இன்னும் அந்த விக்டிம் ரோல் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு குழந்தைய பார்த்து விக்டிம் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிற மாதிரிதான் கேள்விகள் இன்னும் எழும்பிட்டு வருது சோ இது மாறக்கூடிய விஷயமா இருக்குமா இல்ல பல வருடங்கள் ஆகுமா ஏன்னா எவ்வளவு அவேர்னஸ் நம்ம இப்ப கொண்டு வந்துட்டாங்க நிறைய பேர் சோ அது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்போ என்னதான் நம்ம இட் வில் டேக் டைம் இட் வில் டேக் டைம் எல்லாமே மாறுறதுக்கு வந்து நேரம் எடுக்கும் அதுக்காக நம்ம முயற்சிகளை நாம விட்டுற முடியாது தொடர்ந்து இதை செய்யணும் அவேர்னஸ்ங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு ஊடகத்துல நம்ம பேசிட்டு அதை கடந்து போறதுங்கிறது கிடையாது ரெகுலரா இது மாதிரி ஓரியன்டேஷன் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல நடத்தணும் அது அரசாங்க பள்ளிகள்னா அரசாங்கம் நடத்தணும் தனியார் பள்ளிகள்னா அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் வந்து அவங்க நடத்தணுங்கிறத கம்பல்சரி பண்ணணும் இரண்டாவது ஸ்கூல்ல பார்க்கும் இடத்துல எல்லாமே இது போன்ற ஸ்டாண்டிஸ் இது போஸ்டர்ஸ் போடலாம் we will not tolerate any kind of sexual abuse we have zero tolerance policy towards anybody who is uh, trying to attack our children or uh, we have uh, 100% we ensure 100% protection of our children அப்படிங்கறது போடலாம் கிளாஸ் வாரியா இருக்க கூடிய சீனியர் children க்கு கத்து கொடுக்கலாம் ஜூனியர் பசங்க யாராவது இந்த மாதிரி abuse கேசி abuse சின்ன சில சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்றது அப்போ கொஞ்சம் நல்ல முதிர்ந்த பிள்ளைகள் புரிஞ்சுக்க கூடிய பிள்ளைகள் இருக்கும் பொழுது குட்டி குட்டி பசங்களுக்கு நாம வந்து குட் டச் பேட் டச் நோ டச் எல்லாம் கத்து கொடுக்கணும்ல அந்த மாதிரி வயசுக்கு வந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அஹ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துச்சுன்னா நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றது சின்ன குட்டி குட்டி பசங்கள்ல நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது சைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உடனே எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா மேலை நாடுகள்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்குமே இன் ஹவுஸ் ஸ்கூல் சைக்காலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்களுடைய இன்னைக்கு நம்மளுடைய பள்ளிகள்ல இது முக்கியமா தேவை ஏன்னா ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு டீச்சர் வந்து ஐம்பது அறுபது பிள்ளைங்களை வந்து பாக்குறாங்க அவங்க கிட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகிட்டையும் தனியா இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கான நேரம் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்காது அவங்களுடைய வேலை பலவும் நம்ம கருத்துல எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்டோ இல்ல ஒரு ஒண்ணு ஒரு இன் ஹவுஸ் ஸ்கூல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒண்ணு ரெண்டு பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுடைய பிரதான வேலை என்னவா இருக்கும் ஜாப் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னவா இருக்கும்னா இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அதை ஈஸியா அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட அவங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருப்பாங்க தே வில் பி ட்ரெயின்ட் இன் ஐடென்டிஃபைங் சச் அப்யூஸ்
ஸ்கூல்ஸ்லயே நீங்க போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டணும் இதுதான் அப்படின்னு அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்டா குழந்தைங்க கிட்ட டீச்சர்ஸ் பேசும் போதே கூட கேஷுவலா சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்க சைலண்டா இது பண்ணிக்காதீங்க யார் உங்களை மிரட்டினாலும் நான் வந்து உன்னோட பேரை கேட்டு போயிடும் நீ தான் வந்து எங்கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணேன்னு சொல்லிடுவேன் நாளைக்கு உனக்கு எக்ஸாம்ல மார்க்ல நான் கையை வைப்பேன் நீ பாஸ் பண்ண முடியாதபடி நான் பாத்துருவேன் நீ எப்படி பாஸ் பண்ணி வெளியில போறேன்னு நான் பாக்குறேன் இந்த மாதிரி மிரட்டல்கள்லாம் வந்தா கூட கவலைப்படாதீங்க தைரியமா வந்து சொல்லுங்க நாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஆசிரியர்களும் வந்தாலே பாதி பிரச்சனை இருக்கும் இப்போ இந்த அபியூசிவ் கேஸ் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸையும் தாண்டி சூசைட் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் நிறைய பேர் வந்து சூசைட் நோட் எழுதி வச்சுட்டு அவங்க சூசைட் அட்டம் பண்ணாலும் சரி அது அப்படியே மறைக்கப்படுறாங்க ஆனால் டீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி இப்போ இவரே வந்துட்டு கொசு மருந்து அடிச்சு சூசைட் அட்டம் பண்ற மாதிரி மாதிரி ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பிரைவேட் சேனலில் ரிலீஸ் பண்ணதையும் தூக்கவும் செஞ்சிட்டாங்க அதாவது அவங்க ரிலீஸ் பண்ண ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ்லயே அந்த வீடியோவை தூக்கிட்டு தே அரெஸ்டட் ஹிம் அண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவரு வெளியே நடமாடுவாரா என்னன்றது இன்னும் உறுதியா தெரில ஆனா இதே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சூசைட் பண்ணிட்டு போனா ஒரு மூணு நாலு மாசம் அந்த நியூஸ் நம்ம பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மறந்துடுறோம் அடுத்த ஒரு நியூஸ் இதே மாதிரிதான் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ இது ஏன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்ல யாராருமே யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து சூசைட் பண்றது மறைக்கப்படுற ஒரு விஷயமா மாறுது ஆனா இதே ஒரு டீச்சரோ இல்ல இந்த மாதிரி இருக்கவங்க ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கவங்களோ யாரா இருந்தாலுமே சூசைட் அடம் பண்ணி வந்தாலும் அவங்கள அரசாங்கம் காப்பாற்றி அவங்கள வெளியே விடுறாங்களா இல்ல அது எதுனால அவங்க வந்துட்டு அந்த கேஸ் அப்படியே மறைச்சு காப்பாத்தி தவறு பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள காப்பாத்தி வெளியில எல்லாம் விட மாட்டாங்க இப்ப இவர் இவர் கேஸ்ல கூட இவர் பாக்ஸ் சட்டத்துக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது வழக்கு நடக்கும் வழக்கு நடந்து அதில் நிரூபிக்கப்படும் பொழுது அவருக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கறத எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஆஹ் அவர் வந்து சூசைட் அட்டம் பண்ணார்னா அது குற்ற உணர்ச்சி வந்து காரணமாக இருக்கலாம் இப்ப வந்து நமக்கு தண்டனை கிடைச்சதுன்னா நம்ம வந்து இது வந்து கடுமையான தண்டனைகள் உண்டு பாக்ஸ் சட்டத்துல கடுமையான தண்டனைகள் இருக்கு அப்போ இது வந்து வெளியில தெளிஞ்சிருச்சு இது வந்து நம்மளுடைய மானம் போயிடுச்சு ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது போன்ற நபர்கள் அதுவும் இந்த ஆசிரியர் அப்படிங்கிற போர்வையில இருக்கக்கூடிய ஆஹ் இந்த நபர்கள்லாம் உண்மையிலேயே ஆசிரியர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய உண்மையிலேயே இருக்கக்கூடிய நல்ல ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு பெரிய கலங்கத்தை ஏற்படுத்துறாங்க ஏன்னா ஆசிரியர் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே வந்து மதி மதிப்போடையும் மரியாதையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தொழில் அது நீங்க ஒரு ஆசிரியரா இருக்கீங்க ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உடனே நம்மள வந்து அவங்களுடைய கண்ணுல வந்து அவங்களுடைய பார்வையில வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வசந்த இடத்துக்கு போயிடுறோம் அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் ஆகும் பொழுது அவங்களுடைய உண்மையான ஆஹ் ஒரு வக்கரம் வந்து வெளியில வரும் பொழுது எப்படி ஒரு பப்ளிக்ல வந்து அவங்க சாயம் விழுக்கும் பொழுது அந்த மன உளைச்சல்ல வந்து அவர் தற்கொலை அட்டம் பண்ணிக்கலாம் பட் ஐ ஐ டோன்ட் ஃபீல் சாரி ஃபார் சச் பீப்புள் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் மேம் ஆனா இப்போ இவர் வந்து இது பண்ணிட்டாருன்றதுக்காக அரஸ்ட் பண்ணி போனாலும் இப்போ சிவசங்கர் பாபா பாத்தீங்கன்னா இப்போ அண்மையில ஜாமீன் வாங்கி தான் வெளியே வந்தார் இல்லையா மேம் சோ அப்ப பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு அது ஒரு எப்படி சொல்றது அவங்க மென்டலி அவங்க அஃபெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு சோ இவரோட நியூஸும் அதே மாதிரிதான் ஆகுமா அடுத்தடுத்து வர்றதுக்கு என்ன ஒரு தீர்வு இருக்கும் அதுவும் இருக்குல்ல மேம் சரி அதை தான் நான் சொன்னேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து ரொம்ப இழுத்து அடிக்காம இது வந்து விரைவு இதற்குன்னு விரைவு நீதிமன்றங்கள் ஏற்படுத்தி ஆஹ் அட்லீஸ்ட் வித் இன் அ ஸ்பேன் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குள்ள இதை முடிச்சிடணும் இந்த கேசஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் இப்படி எழுத்து அடிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அரசாங்கமும் சரி நீதித்துறையும் சரி இதை கையில எடுக்கணும் ஆஹ் இதுக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸ் ஏதாவது ஏன்னா இதுல நிறைய சோசியல் ஒர்க்கர்ஸ் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க லீகல் லூப் ஹோல்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால இதுல வந்து நிறைய கால இழுத்து இழுத்தடிச்சு இழுத்தடிச்சு இதுல இருந்து வந்து எஸ்கேப் ஆகி வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இது பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒரு பெரிய மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க குழந்தைய திரும்ப திரும்ப கோர்ட்டு கூட்டிட்டு போனோம் குழந்தைக்கு திரும்ப திரும்ப சி ஒரு நிகழ்வு நடக்குதுன்னா அதை அந்த கசப்பான அனுபவத்தை கடந்து அதை மறந்து திரும்பவும் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த குழந்தையும் திரும்பவும் அந்த பெற்றோரும் விரும்புவாங்க அப்ப அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த குளோஷரை வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம அந்த குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறோமோ அப்பதான் அவங்க வந்து இதை மறந்து திரும்பவும் ஒரு வாழ்க்கையை வந்து புதுசா அவங்க ஆரம்பிக்க முடியும் இந்த கடந்த கால
இதுல நம்ம கொண்டு தீர்வு கிடைக்க போறது இல்ல எதுக்கு போய் சொல்லிக்கிட்டு நாம பேசாம கடந்து போயிடுவோம் சொல்லிட்டு அவங்க கடந்து போயிடுவாங்க ஆனா தப்பு பண்றவன் வந்து மாட்டிக்க மாட்டான் அவன் தொடர்ந்து இதே தவறை வேறு ஒரு குழந்தை கிட்ட செய்வான் அப்போ இதில் இதெல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கு என்னதான் நீங்க சட்டங்கள் வந்து கடுமையான சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாலும் அதை எவ்வளவு சீக்கிரமா எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கறதுலதான் இந்த என்டைர் இஷ்யூ இருக்கு நீங்க ஒரு விஷயம் கேட்டீங்க சூசைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் அது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி அன்பார்ச்சுனேட் வாழ வேண்டிய வயசுல எந்த அளவுக்கு ஒரு மன உளைச்சலுக்கு இவங்க தள்ளப்பட்டாங்கன்னா இவங்க வந்து தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி அன்பார்ச்சுனேட் நிறைய கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே பிரச்சனை எந்த பிரச்சனைக்கும் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இல்லாத பிரச்சனையே வந்து லைஃப்ல கிடையாது இன்னைக்கு நமக்கு பெரிய பிரச்சனையா தெரியக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை காலப்போக்குல நமக்கு வந்து அதோடைய தீவிரம் குறையும் எல்லா வழியுமே வந்து ஒரு காலத்துல வந்து அதற்கான மருந்து இருக்குமா காலம் தான் டைம் இஸ் த பெஸ்ட் ஹீலர் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி காலம் வந்து எல்லா விதமான ரங ரணங்களையும் வந்து ஆற்றக்கூடிய பக்குவம் வந்து காலத்துக்கு இருக்கு இன்னைக்கு நமக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைன்னு தெரியறது ஒரு பத்து இருபது வருஷம் கடந்து கடந்து போய் நம்ம திரும்பி பார்க்கும்பொழுது அது ஒரு அனுபவமாக தான் நமக்கு தெரியும் அதுல இருந்து நாம ஏதோ ஒரு பாடம் கத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து நம்ம விமர்ஜிட்டு ஸ்ட்ராங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து உணர மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொரு காரணம் அகைன் ஆஸ் ஐ செட் கம்யூனிகேஷன் இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கும் குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கிற கம்யூனிகேஷனே ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுச்சு அந்த ஒரு ஹெல்த்தி கம்யூனிகேஷன் இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல ஒரு ஹெல்த்தி அண்ட் ஹாப்பி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடப்பது ரொம்ப கம்மி அப்ப அதை வந்து நம்ம வந்து சரி செய்ய வேண்டிய அவசியம் கடைசியா ஒரு கொஸ்டின் மேம் இப்போ எல்லாமே தாண்டி முக்கியமான விஷயம் சில விஷயங்களை பேசப்படாம போகுது டிஜிட்டல்லி எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் சரி நியூஸ்லயும் சரி பேசப்படாம அது ஏன் வந்துட்டு அவங்க அத மறைக்கிறாங்க தூக்கிடுறாங்க அது உள்ள அரசியல் இருக்கா அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மேம் எதுனால அதை பேசப்படாம அவங்கள காப்பாத்துறதுக்காகவா இல்ல இது வெளியே தெரிஞ்சா இது பப்ளிக்கு தெரிஞ்சு இது இன்னும் டிஸ்டர்பிங்கா இருக்குன்றதுக்காகவா இது நல்லதா கெட்டதா எதுனால அவங்க அந்த கண்டென்டே தூக்கிடுறாங்க அது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இல்ல எனக்கு வாட் மை பர்சனல் ஃபீலிங் இஸ் இப்போ ரீசெண்டா அந்த கள்ளக்குறிச்சியில ஒரு சம்பவம் நடந்தது இல்லையா அதை பத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா மீடியால எல்லாம் நிறைய பேசினாங்க நிறைய தவறான செய்திகள் வதந்திகள் நிறைய பொய் செய்திகளை வந்து நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்ல போட்டாங்க ஒரு சில யூடியூப் சேனல்ஸ் தான் உண்மையிலேயே உள்ள விஷயங்களை போட்டாங்க இன்னும் நிறைய பேர் வந்து ஒண்ணுமில்லாத விஷயத்துக்கு கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் வச்சு அதை பெருசாக்கி அது வந்து ஒரு கலவரத்துல முடிஞ்சு பள்ளி கட்டிடங்கள் எல்லாம் சேதப்படுத்துறது குழந்தைங்களோட சர்டிபிகேட் முக்கியமான சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் எரிக்கிற அளவுக்கு போயிடுச்சு சோ ஐ திங்க் காவல்துறை வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இன்னைக்கு வந்து இன்னும் ஜாகிரதையா இருப்பாங்க அதுவும் குறிப்பா இந்த நீங்க சொன்ன இந்த சம்பவத்திலே ஆவடியிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பெற்றோர்கள் எல்லாம் வெளியில வந்து பெரிய போராட்டம் பண்ணிருக்காங்க பெட்ரோல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பெரிய போராட்டம் பண்ணிருக்காங்க போலீசார் வந்து இமீடியட்டா அந்த போராட்டத்தை கலைத்து நாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் நீங்க போராட்டம் பண்ணாதீங்க நீங்க மறுபடியும் அமைதியா கலைஞ்சு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் ப்ராபப்ளி கள்ளக்குறிச்சியில நடந்த மாதிரி இன்னொரு தடவை நடக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக முன்னெச்சரிக்கையா காவல்துறை சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்திலேயே வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து சில கைட்லைன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அரசாங்கம் இது போன்ற தவறான செய்திகள் இல்ல உண்மைக்கு புறமான செய்திகள் இல்ல இன்ஃபிளமேட்ரி இதனால் வந்து சமூகத்தில் வந்து குழப்பங்களோ வன்முறையோ ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களை வந்து பதிவு பண்ண பதி பதிவு பண்றதுல வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் காட்டணும் கொஞ்சம் எத்திக்கலா வந்து மீடியா பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அதை மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு எச்சரிச்சிருந்தாங்க சோ அந்த ஒரு காரணமா கூட இதை வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டாம் இது ரொம்ப இன்ஃபுளமேட்ரியா இருக்கு நாளைக்கு இதனால ஏதாவது எதிர்மறையான விளைவுகள் சமூகத்திலயும் ஏற்படலாம் இல்ல பத்திரிகைக்கு கூட பிரச்சனை வரலாம் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அவங்க அந்த வீடியோவை எடுத்திருக்கலாம் சோ அதனால வீடியோக்குள்ள என்ன கண்டென்ட் இருந்ததுங்கிறத பார்க்காம நம்ம கமெண்ட் பண்ண முடியாது என்னுடைய அனுமானத்துல இது போன்ற காரணங்களுக்காக அவங்க அந்த வீடியோவை எடுத்திருக்கலாம் தான் ஓகே மேம் தேங்க்யூ சோ மச் மேம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்